皆さんおはこんばんちはトンケン TV のトンケンです、えっと、今日もですね、境浜に来てるんですけども今日はですね、第1回懐かしい車のゆるいオフ会ということでいつもと違うのはね、えー、20世紀の車をね、対象としたね、イベントになってますなので、今日はね、もう旧車ばっかりになるんで楽しみですねはい、というわけでね今日も僕は鉄火面でね、来たわけなんですけどもこの車からいきましょうかミニカスキッパーですね、こちらねこの車のかっこいいところはここなんですねアルミがね、林なんですよ、これねでください林レーシングって書いてあるでしょこれ面白いのがねデザインがね一般的な林のデザインじゃないんですよねこれねこんな形のデザインもあったというね面白いですよねでねこの黒のラインとかねあとこのファストバックになっているところとかねこれがいいんですよねこれね K なんですけどもね非常にレーシーですよねミカスキッパーって書いてますよねこういう泥よけなんかもねいいですよね僕こういうとこにねちょっとハーハーしちゃいますよねね、室内もねレーシーですねはいこれはミニカのスキッパーでしたねお隣はですねやんちゃなスタイルのねホンダライフですねこれねこれいいっすよねまんまね80年代のねヤングオートとかにね乗っててもおかしくないぐらいのね80年代仕様ですよね見てくださいよこれねまずこのフロントですよねこのハッタリオイルクーラーにねこのチンスポでねバーフェン貼ってるんですよバーフェン貼っててこのねパンパンの引っ張りたいですよこれマーク2ですよこれめっちゃいいですよねパンパンに引っ張ったねこのマーク2がねこれがいいじゃないですかでねこのオーバーフェンダーもねこれ実はね皆さん 30Z 用なんですよこれ 30Z 用をですね無理くりね貼ってるというねここら辺にねオーナーさんのセンスを感じますよねでこの色ですよねこのパステルカラーというんでしょうかねラメラメですよねこのねピンクのナックルラインねこの辺りがねまたねいい味出してますよねこうリアビューもねめちゃくちゃかっこいいっすよねこれねどれだけもちゃんとついてますよこれねでね内装も80年代なんですよこれねこのボンボリといいねこのウッドステアリングでこのチンチラがいいっすねこれ見てくださいこれね実はねフルバケなんですけどもねそれをねこういう風にねチンチラ張りをね貼っているというねオーナーさんのねこだわりが見えますよねダッシュボードのねこのチンチラとかね小物類もね80年代なんですねこのオーナーさんねミポリンのファンなんですねミポリンのねカセットテープがね並んでますよね,ねこれがねホンダライフですねあこれいいっすねパイオニアのねロンサムカーボーですよねこれもね定番ですね,ね非常にねオーナーさんのセンスを感じるライフでしたねなめんねよお次はですねこれステップバンですねこのステップバンもねかっこいいっすよこれオレンジと茶色のねツートンがねこの辺がセンスがありますよね隣のライフ同様ねこのねタイヤですよねこれもよく見ればねマーク2なんですけどもねパンパンに引っ張ってますよ引っ張ってつらい位置というねこの辺ねオーナーさんのセンスですよね,ねこの感じかっこいいっすよねこのステップバンってね前のダッシュボードの下にもねテーブルみたいなのがあるのはねこれがねなんかおしゃれですよねここで食事もできてしまうというねそれがねステップバンのいいとこなんですね,ね引っ張りタイヤがかっこいいねステップバンでしたねこちらもねステップバンになりますねこれもねオールペンされてるんですけどもこれもねおしゃれなツートンになってますよねパステルカラーのねブルーとね白のツートンですねこれが可愛いですよね。この何て言うんですかね。なんか荷物が受けれになってる。ね。外車みたいな感じの仕様ですよね。リアはちょっと空いてるんですけども、こういうトランクを積んでたりしてね。あえてね、こういうおしゃれでね、積んでらっしゃるんでしょうね。ね、室内はね、こんな感じです。ね、先ほどのね、ステップバンド同様ね、こちらもテーブルみたいな感じになっててね。こういう風にね、ペットボトルが置けるというね、こんな感じですね。はい。ここにね、ホンダのライフがありますね。ちょっと見ていきましょうね。これ色はねブラウンこれオリジナルカラーなんでしょうかねかっこいいブラウンですよねでねこのアルミがいいですよねこれノーマルのアルミねホンダの H ね後ろもね可愛らしいメッキバンパーがついてるのがねいいですよね中もシンプルですよね昔のシンプルの K っていう感じがしますよねでもねこれおそらく昭和40年代だと思うんですけどもなんかね
内バレにねフィニールはねまだついたままなんですよねこれがね非常に状態がいい非常に室内はね綺麗な状態を保ってますよこれはいこのノーマルな状態を保ったねこのライフねかっこいいですよねこの会場にはねやんちゃ仕様のライフもありましたけどもこういうねノーマルの状態をね維持しているライフこれもいいですよねはい働く車が来ましたねこれは何なんでしょうかねホンダ T500 って書いてますね、まあ、ちょっと僕この車のことはね詳しくは分かんないんですけども働く車ですよねあ後ろにねバイク積んでますね旧車だと思うんですけどもちょっと分かんないですねでもかっこいいですねなんかカフェレーサーっぽいバイクですねこれねうんセンスがいいですよねこのね荷台にねこのホンダのねバイクを積んでいるというね当時からねこんな感じの使い方されてたんでしょうねで室内はねこれシンプルですよこれね昭和40年代じゃないんでしょうかね昭和40年代のね佇まいがすごいしますよねスピードメーターのみっていう感じですよねメーターあるよねでこのスティアリングがいいんですよこのね細いねスティアリングこれでね手が滑らないようにねこの皮巻きになっているというねこれがね非常にねいい味を出してますよねこのミラーなんかもねこんな感じの見たことないですよねこのホイールもいいですよねこれねこれ多分純正でしょうねね、純正なんですけどもすごいかっこいいですよねこれねでこの色もいいですよねこのうぐいす色っていうんでしょうかね働く車ってねこういう色多いですよねこれがまたねいい味を出しているというねホンダの T500 ですねお隣もねこれも T500 ですねこれもね後ろにねバイク積んでますよあこれもいい感じですよねこれもホンダのねバイクなんですけどもね可愛らしいバイク積んでますよこれめちゃくちゃ可愛らしいですよねこれねこの2台いい感じですよね,ねこれもねアルミはねこれもノーマルでしょうねで室内もねこれいい味出しますよねこれもノーマルなんですけども非常にステアリングの状態がいいですよこの革の部分ね普通ボロボロになるんですけどもねすごい綺麗な感じですね<笑>足もでしょうかね足もがいるのが可愛いですよねこのねホンダのね働く車非常にいい味を出してましたねはいここに可愛らしい軍団があるんでねちょっと見ていきましょうねまずはこちらですよねこれミゼット三輪車ですよねミゼットね仲いいですよねこのねシンプルなのがいいですよねこれねメーターのみなんですよねシフトのパターンがね3足とバックということでね可愛らしいパターンですよねこれね荷台もね結構ね容量があってね,ね十分ね荷物を運べる感じですよねこれいいっすねこのドラ分けこれちゃんと残ってるっていうのが素晴らしいじゃないですかミゼットって書いてますよね非常に素晴らしいこの感じとかねオイルマチックですねでこの色もねウグイス色っていうんでしょうかねこの感じの色いいですよねこれねはいこれもねドアもね前から開けるタイプですねこれね非常に可愛らしいですよねこれねダイハツミゼットということでこういうちゃんとこういうガードがついてるんですよねこの辺がねなかなか可愛らしいね、ダイハツのミゼットでしたねお次はですねスバル360テントウムシですよねこの色がね可愛らしいグレーというんでしょうか何というんでしょうかねはい可愛らしい色してますよねでこのねホワイトリボンにねこのノーマルのねアルミがいいですよねでねこれも前開きタイプですよね、はい、室内ねこれね可愛らしいですねこの皮をね多分ねシートはね多分張り替えられてると思うんですけども非常におしゃれな感じですよこのステアリングもノーマルなんだけども多分塗られてるんでしょうねオーナーさんのセンスがね伺える一台ですよねこれね非常に可愛らしいあちゃんとね天井もね白に塗っててねツートンカラーになってるんですよねこれね非常に可愛らしい感じですよねこれがねテントウムシと言われたねスバル360ですねこちらもねテントウムシがありますねこれも色はねアイボリーホワイトというんでしょうかね
この色も可愛らしいですよね、はあ、このアルミキャップがねこれどうなるのかどうなるかっていうのはちょっと分かんないですけどこれも非常にね似合ってますよねであこれも室内もね多分皮張り替えられてると思うんですけどこのステアリングもね非常に可愛らしい皮巻きがついてますよね、はあ、でこれねこういう風になるんだと思うんですけどねタイヤがねすごいネガティブキャンバーになっててねこれが逆に可愛らしいですよねはい、あ、スバル36だねこっちはデラックスっていうグレードなんですねでこちらもね天井とねボディがねツートンカラーになっててねこれがデフォルトなんでしょうかねデフォルトで天井が白になってるもんなんでしょうかねアイボリーホワイトがね可愛らしいテントウムシでしたねこちらもねテントウムシがありますねあこれ<笑>見たことありますねこのねお目目がバッチリになっているねこれもちろんねあの今だけちょっと貼り付けてるだけなんですけどもね可愛らしい演出をしたねテントウムシですねこれねスバル60周年なんですね60周年のアニバーサリーということでねでこれもねノーマルのねタイヤなんですけどもホワイトレーターになっててノーマルのアルミと相まってね非常に可愛らしい感じですよねあこれねゼンマイ仕掛けになってますね走る時はこのゼンマイを巻くんでしょうねはいということでねここにあるテントウムシとねミゼットね非常にあのカラーリングがね可愛らしいですよねこの40年代っぽいね,ね昔っぽいこのカラーリングがね非常にいい感じの軍団でしたねここにねジープがありますねジープなんですけどもこれおそらくね、まあ、自衛隊からね払い下げのね感じがしますよねこれね、まあ、これジープなんですけどもその後ろに何か武器か何かを積む用のね荷車をね牽引してますよねジープってシンプルにねかっこいいですよねこの感じがねはあこのカラーリングといいねでこのねタイヤこういうのもタミヤのラジコンでしか見たことなかったですけど今ちょっとオーナーさんのご厚意でちょっと中を見せていただけるということでありがとうございますうわ中ねこんな感じになってますねこれは何がかりの車やったんでしょうかねこれねいやーよくわかんないです、ね、そこまではわかんないですそこまではわかんないですシンプルですこれ昭和何年式なんでしょうかねこれあれで612年ぐらいのものだとは思うんですけど、ね、意外に新しいんですね生産時期長いんでねああそういうことなんですねちょっとすいません後ろもあこれね人が乗れるようになってるんですねねえへえあ,ありがとうございましたいいフォローになってるんですねこれね、うん、で小野さんこの後ろの牽引車っていうかなんていうんですかねこれはトレーラーこれ普通のトレーラートレーラーこれ何を積むためのもんなんでしょうかねこれいやーいろんなものを積むためのもんなんですけど<笑>いろんなものやもんいろんなものを運ぶためのねジープへえー、すごいですねこれねねいろんなものを積むためのねこの荷車というんでしょうかねトレーラーね牽引してますよねあでねこれねガソリンタンクでしょうねこれね、まあ、あのガソリンスタンドがないようなとこ走るんでねガソリン切れないようにっていう感じでねこんな感じでタンクが搭載されてるんでしょうねあこういうのがいいですよねこのスコップスコップがついてるのがねすごくね自衛隊の車っていう感じがしますよねね結構古い感じがするんですけどもこれ昭和61年式というねねえでもかっこいいですよねジープってねジープってかっこいいんですよねこれ絶対ね男の子は好きなやつですよねこの感じねはあねえねタミヤのプラモデルでしか見たことがなかったようなね車がね今実際にねありますねそれがね三菱のジープですねえ空襲空襲警報空襲警報でしょうか空襲警報がね今発令されたんでねこのジープがね役に立つ時が来ましたねあっ。
このチェリー X1R なんですけどね、まあ、僕絶滅危惧種なんじゃないかと、ね、言ってたんですけどもこれ実はねいつもの軍団がねいましたんで撮らせていただきましたねこちらの4メリからね撮らせていただきましたねかっこいいですねこれお隣はねケンメリこちらもねかっこいいんですよこのケンメリがこれスカイライン S54 ですね S54 の B でしょうかねハコスカ44年式のハコスカですね GTR のバッジがついてるんですけども果たしてこれは GTR なんでしょうか